ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാമു അലൈക്കും അറബിക് പി എസ് സി കേട്ടറ്റ് നെറ്റ് പോലത്തെ മത്സര പരീക്ഷകൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന അറബി ഭാഷാ സ്നേഹികളായ മുഴുവൻ കൂട്ടുകാർക്കും ഈ ചാനലിലേക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം ഇന്ന് ആധുനിക കാല സാഹിത്യകാരന്മാരിൽപ്പെട്ട യഹിയ ഹക്കിയെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് യഹിയ ഹക്കിയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പി എസ് സി ആവട്ടെ കേട്ടറ്റ് ആവട്ടെ നെറ്റ് പരീക്ഷകളാവട്ടെ പല ചോദ്യ പേപ്പറുകളിലും വളരെ കുറഞ്ഞ ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചതായിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ളൂ എന്നിരുന്നാലും പല ഓപ്ഷനുകളിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രചനകളും അദ്ദേഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പല കാര്യങ്ങളും കാണുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ ഒഴിച്ചു നിർത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു പി എസ് സിയോ അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ് എക്സാം നമുക്ക് സാധ്യമല്ല അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ മുൻകാലത്ത് വന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അതിനു മുമ്പായി നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനലിൽ ഒരു വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം യഹിയ ഹക്കിയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം മിസ്സിലുകാരനാണ് ഈജിപ്ഷ്യൻകാരനാണ് ജനിക്കുന്നത് കൈറോയിലാണ് മിസ്രിൻ്റെ തലസ്ഥാനമായ കൈറോയിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിക്കുന്നത് കൈറോയിലെ ഹയ്യുൻ സയ്യിദത്തു സൈനബ് സയ്യിദത്തു സൈനബ് എന്ന കോളനിയിലാണ് എന്ന ഗ്രാമത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിക്കുന്നത് അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഗ്രാമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രത്യേകമായി ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്നത് അപ്പോൾ യഹിയ ഹക്കി സയ്യിദത്ത് സൈനബ് എന്ന ഹയ്യിലാണ് താമസിക്കുന്നത് ജീവിച്ചത് അല്ല ജനിച്ചത് അതുപോലെ അദ്ദേഹം ജനിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിലാണ് ജനിക്കുന്നത് ഉമ്മ തുർക്കിയത്താണ് അതായത് നാസിൽ റോമാണ് അദ്ദേഹം മരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ പേര് ഒരിക്കൽ ചോദിച്ചതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത് കൊണ്ടാണ് അതിനിവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇബ്രാഹിമുൽ ഹക്കി എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ പേര് അദ്ദേഹം പഠിച്ചത് ദർസഫി മലിക്ക് ജാമി ഫാദിൽ അവ്വൽ ജാമി ഫാദിൽ അവ്വലാണ് അദ്ദേഹം പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിലാണ് അദ്ദേഹം പഠിക്കുന്നത് അവിടെ ഹുക്കൂക്കാണ് നിയമമാണ് അദ്ദേഹം പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹം കാന സെഫീറോൺ മിസോർ അങ്കറ വ ബാരിസ് ഇവിടുത്തൊക്കെ സെഫീർ ആയിരുന്നു അതായത് അംബാസഡറായി വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ അമിലഫി കുൻസുലിയറ്റ് മിസോർ ഈജിപ്ഷ്യൻ കോൺസുലേറ്റിൽ അദ്ദേഹം ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒരു ചോദ്യം വന്ന ഒന്നാണ് അദ്ദേഹമായി ഇട്ടുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് കോൺസുലേറ്റിൽ ഈജിപ്ഷ്യൻ കോൺസുലേറ്റിൽ അദ്ദേഹം വർക്ക് ചെയ്തു എന്നത് അതുപോലെ അദ്ദേഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു വന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അദീബുൻ കസാസുൻ വനാക്കിദുൻ വ കാത്തിബുൻ അദീബാണ് കസാസാണ് നാക്കിദാണ് കാത്തിബാണ് അതാരാണ് എന്നത് അപ്പോൾ യഹിലാക്കിയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് മറ്റൊന്ന് രണ്ട് പോയിന്റുകൾ കൂടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം നാക്കിദാണ് നിരൂപകനാണ് എന്നുകൂടി നമുക്ക് മനസ്സിലായി അതുപോലെ കസാസാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അദീബാണ് ഒസ്താസാണ് നാക്കിദാണ് കാത്തിബാണ് അങ്ങനത്തെ സാഹിത്യകാരൻ ആരാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് യഹിയ ഹക്കി ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ ഉത്തരം ഇനി അദ്ദേഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റു കാര്യങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ നാല ദക്തുറാഹ്മിൻ ജാമിയൽ മലിക് ഫൈസൽ അദ്ദേഹം ഡോക്ടറേറ്റ് നേടിയിട്ടുള്ളത് ജാമിയ മലിക് ഫൈസലിൽ നിന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിലാണ് ഇവിടെ അദ്ദേഹം ഹോണററി പദവിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് ചില ആളുകൾക്ക് ചില യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ പ്രത്യേകമായി ഡോക്ടറേറ്റ് നൽകും അങ്ങനെ അതിൽപ്പെട്ട ഒരാളാണ് യഹിയാക്കി അതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ച ജായ്സയാണ് ജായ് ദൗലത്ത് തക്തീരിയ അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപതിലാണ് ജനിക്കുന്നത് മറ്റൊന്ന് ജായത്തുൽ മലിക് ഫൈസലിൽ അലമിയത്തിൽ കൗനിഹി റുവാദുൽ ഖസത്തിൽ അറബിയൽ ഹദീസ് അദ്ദേഹം ആധുനിക അറബി കവ കഥയുടെ നേതാവായത് കൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് മലിക് ഫൈസൽ അവാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് കാനമിൻ റുവാദിൽ ഖസത്തിൽ ഹദീസ് ആധുനിക കഥയുടെ നേതാവ് എന്നും 
അദ്ദേഹം അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം ആധുനിക കഥയുടെ നേതാവായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇനി അദ്ദേഹത്തിന്റെ രചനകൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രചനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനമായി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് കന്തിയിൽ ഉമ്മു ഹിഷാം എന്നത് അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്രിസ്തുൽ കസീർ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറിയാണ് അതുപോലെ ഫജറു ക്രിസ്തുൽ മിസ്രി ഇതും അദ്ദേഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദിച്ചതാണ് പിന്നെ മറ്റൊന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിന്തകളും ഒക്കെ പങ്കുവെക്കുന്ന ബൂസ്തി ബൂസ്തുജി എന്നത് പിന്നെ ദിമാ വത്തീന് അതുപോലെ സാരിക്കുൽ കഹല് ഉമ്മുൽ അവാജിസ് അമ്രാത്തു മുറജിൽ ഇതൊക്കെ അദ്ദേഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മറ്റുള്ള രചനകളാണ് ഈ അവസരം പറഞ്ഞതൊക്കെ അദ്ദേഹവുമായി നേരിട്ട് ചോദിച്ചതല്ല എന്നാലും പല ഓപ്ഷനുകളിലൊക്കെ കാണാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഇൻഷാല്ല മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കാണാം അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുള്ള